ഡൊംലൂർ എൻ ഐ എ ഓഫീസിലാണ് സ്വപ്നയെയും സന്ദീപിനെയും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ എത്തിച്ചത് ഉച്ചയുടെ സ്വപ്നയുടെ മകളുടെ ഫോൺ ഓൺ ചെയ്തതിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച സൂചന എൻ ഐ എ ഹൈദരാബാദ് യൂണിറ്റിന് കൈമാറുകയും ഇവരെ വലയിലാക്കുകയുമായിരുന്നു എന്നാണ് വിവരം കേസിൽ തിരുവനന്തപുരം യു എ ഇ കോൺസുലേറ്റിലെ മുൻ പി ആർ ഒ സരിത് അറസ്റ്റിലായതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ ഒളിവിൽ പോയ സ്വപ്ന കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നതായാണ് അറിയുന്നത് മുൻകൂർ ജാമ്യം തേടുന്നതിന് അഭിഭാഷകന് വക്കാലത്ത് നൽകുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾക്കായി കൊച്ചിയിലും ഇവർ എത്തിയിരുന്നു കേസ് എൻ ഐ എ ഏറ്റെടുത്തതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇവർ ബംഗളൂരുവിലേക്ക് കടന്നത് ഫോൺ ഉൾപ്പെടെ പിന്തുടർന്ന് പിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നും കയ്യിൽ കരുതാതെയായിരുന്നു സ്വപ്ന യാത്ര ചെയ്തത് എന്നാൽ മകൾ ഉപയോഗിച്ച ഫോൺ ഇവർക്ക് കുരുക്കാവുകയായിരുന്നു സ്വപ്നയ്ക്കൊപ്പം അവരുടെ ഭർത്താവും മക്കളും പ്രതി സന്ദീപ് യാത്ര ചെയ്ത് ബംഗളൂരുവിലെത്തി ഇവർ താമസിക്കാൻ എത്തിയ കോറമംഗലയിലെ ഫ്ളാറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ കേന്ദ്ര ഇന്റലിജൻസ് എൻ ഐ എ അറിയിച്ചിരുന്നു തുടർന്നാണ് ഇവിടെ എത്തിയ സംഘം ഫ്ളാറ്റിലുള്ളത് സ്വപ്നയും സംഘവും തന്നെയെന്ന് ഉറപ്പാക്കി പിടികൂടിയത് ബംഗളൂരുവിലെ സുധീന്ദ്ര റായ് എന്നയാളുടെ ഫ്ളാറ്റിലാണ് ഇവർ തങ്ങിയതെന്നാണ് വിവരം മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തു വന്ന ശബ്ദ സന്ദേശം കേന്ദ്ര ഇന്റലിജൻസിന് ഇവരെ പിന്തുടരാൻ സഹായകമായെന്നും സൂചനകളുണ്ട് സന്ദേശങ്ങൾ പല ഫോണുകൾ കൈമാറിയാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് ലഭിച്ചത് എങ്കിലും സന്ദേശത്തിന്റെ ഉറവിട ഐ പി വിലാസം തിരിച്ചറിഞ്ഞ അതിനെ വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ തന്നെ കേന്ദ്ര ഇന്റലിജൻസ് പിന്തുടരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് വന്നതും പോയതുമായ ഫോണുകളെല്ലാം ഏജൻസി പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി ദേശവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന കേസ് കൂടിയായതിനാൽ ഈ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിന് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾക്ക് സംസ്ഥാന പോലീസിനുള്ളതുപോലെ കടമ്പകൾ വേണ്ട എന്നതും സ്വപ്നയ്ക്കായുള്ള കുരുക്കുമുറുക്കി കേസ് അന്വേഷണം നടത്തുന്ന എൻ ഐ എ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് സുരക്ഷയും കൂട്ടും സ്വർണ്ണക്കടത്തിൽ ഇരുവരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻ ഐ എ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത യു എ പി എ കേസിലാണ് ഇതുപ്രകാരം സ്വർണ്ണക്കടത്തിലിന്റെ ഭീകരബന്ധമാണ് എൻ ഐ എ അന്വേഷിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരുവരെയും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ സംസ്ഥാനത്തെ ഭീകരബന്ധങ്ങളിലേക്ക് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് എത്തിപ്പെടാനാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് സ്വാഭാവികമായും ഇത് ഭയപ്പെടുന്നവർ ഇരുവരെയും ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുന്നതിനും ശ്രമിച്ചേക്കുമെന്നും വിലയിരുത്തലുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രതികളുടെ സുരക്ഷ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് സുപ്രധാനമാണ് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ അന്വേഷണത്തിൽ സഹായിക്കേണ്ട ബാധ്യത പോലീസിനുണ്ടെന്ന് കാണിച്ച് കസ്റ്റംസ് പ്രിവെന്റീവ് കമ്മീഷണർ സുമിത് കുമാർ ഡി ജി പിക്ക് കത്തു നൽകി കള്ളക്കടത്ത് കേസ് അന്വേഷണത്തിൽ സഹകരിക്കാൻ മറ്റ് ഏജൻസികൾക്ക് നിയമപ്രകാരം ബാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കത്ത് നൽകിയതെന്നും കമ്മീഷണർ അറിയിച്ചു ഡി ജി പിയുടെ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൊച്ചി സിറ്റി ഡി സി പി ജി പൂകുഴലിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചതായി സിറ്റി കമ്മീഷണർ വിജയ് സാഖറെ അറിയിച്ചു